ট্রাস্টটা কাউকে করতে পারবো না যে আমার নয় মাস ওয়েস্ট করার পর ওরা আবার আমার সাথে সেম কাজ করবে ওই ধৈর্যটা আমার ভিতর থেকে শেষ হয়ে গিয়েছিল ওখানে বলা হয় যে ওখানে অ্যাপ্লাই করা খুবই ইজি তেমন কোনো রিকোয়ারমেন্ট নেই আইলসও তেমন স্কোর লাগে না অথবা আপনি তিন মাস চার মাস জব করার পরে ওখানে ইজিলি অ্যাপ্লাই করে দিতে পারবেন আমিও সেটা শুনে গিয়েছিলাম Welcome back to Pathos Vlog. I hope you all are doing amazing. I'm going to upload the last video. 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 কি কারণে মুভ করলাম অ্যান্ড কি হয়েছিল অ্যান্ড এভরিথিং সো সেটা নিয়ে আজকে কথা বলবো আমি চাইলে আমার এই এক্সপিরিয়েন্সের কথাটা স্কিপ করে যেতে পারতাম এবং আপনাদের সামনে সব কিছু একদম পিকচার পারফেক্টের মতো প্রেজেন্ট করতে পারতাম বাট আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি নিজে যেহেতু কিছু সিচুয়েশান ফেস করেছি সেটা আমি যদি আপনাদের সাথে শেয়ার করি আপনারা হয়তো বা আমার মতো সেম সিচুয়েশানে করবেন না সো আমি আমার এখানে পড়াশোনা শেষ করার পরে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আমি হচ্ছে প্রিন্স অ্যাডভার্টে চলে গিয়েছিলাম নর্মালি আটলান্টিক প্রভিন্সগুলোতে মুভ হওয়ার সময় কিছু জিনিস মানুষের মাথায় রাখা উচিত যে ওখানে জব সিনারিওটা কীরকম ওখানকার ওয়েদারটা কীরকম বা ওখানে গিয়ে কি আসলে আমি সারভাইভ করতে পারবো কি না এবং ওখানে গিয়ে আমার আসলে লিভিং এক্সপেন্সটা কীরকম হবে এবং আমি আর্ন কত টাকা করব যে ওটার একটা ব্যালেন্স আউট হবে কি না সো এই সব কিছুই চিন্তা করেই আমি ওখানে মুভ হয়েছিলাম আমি যখন দেখছিলাম যে না আসলে ওটারিওতে এখন ইমিগ্রেশন যে পলিসিস অথবা পিআর পাথওয়াইজগুলো অনেক বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে গিয়েছে সো আমার জন্য বেস্ট একটা অপশান হবে যে আমি আটলান্টিক কোনো একটা প্রভিন্সে মুভ হয়ে যাই আর আমি প্রিন্স অ্যাডভার্টে গিয়েছিলাম ওখানে মেনলি কয়েকটা স্ট্রিম রয়েছে পিআরের জন্য অ্যাপ্লাই করার জন্য যেমন একটা রয়েছে আটলান্টিক ইমিগ্রেশন প্রোগ্রাম এআইপি যেটা ওইটা আপনারা অনেক নিউজ দেখে থাকেন বা অনেক ধরনের ইনফরমেশান গ্যাদার করে থাকেন ওখানে বলা হয় যে ওখানে অ্যাপ্লাই করা খুবই ইজি তেমন কোনো রিকোয়ারমেন্ট নেই আইলসও তেমন স্কোর লাগে না অথবা আপনি তিন মাস চার মাস জব করার পরে ওখানে ইজিলি অ্যাপ্লাই করে দিতে পারবেন আমিও সেটা শুনে গিয়েছিলাম আর একটা প্রোগ্রাম রয়েছে যেটা হচ্ছে পিএনপি এক্সপ্রেস এন্ট্রি যেটাকে বলে যে আপনি যদি নক এ বি অথবা নক জিরোর জব থাকে আপনি নয় মাস কাজ করার পরে ওখানে পিআরের জন্য অ্যাপ্লাই করে দিতে পারবেন আর একটা যেটা রয়েছে ক্রিটিক্যাল ওয়ার্কার স্ট্রিম সেটা হচ্ছে আপনি যদি নক এ বি জিরোতে জব না পান ধরেন আপনি কোনো একটা ক্যাফেতে জব করছেন অ্যাজ আ সার্ভার জব করছেন বা অ্যাজ আ ক্লিনার জব করছেন সেখানে আপনি ছয় মাস কাজ করার পরে পিআরের জন্য অ্যাপ্লাই করে দিতে পারবেন এবং আপনার পিআরটা হয়ে যাবে সো এই সব কিছু ইনফরমেশান পেয়ে আমি নিজেও একটু রিসার্চ করে ওখানে মুভ হয়েছিলাম অ্যান্ড টু বি ভেরি অনেস্ট আমি যখন ওখানে যারা রয়েছেন বাংলাদেশি স্টুডেন্ট বা অনেকের সাথেই আমি যোগাযোগ করা ট্রাই করেছিলাম সবাই আমাকে যেটা বলেছিল যে এখানে আসলে জব পাওয়াটা ডিফিকাল্ট আর সবচেয়ে বেস্ট হবে তুমি যদি ওখানে মুভ হয়ে তারপরে জব সার্চ করো কারণ ওরা যখন দেখবে যে তুমি এখন অন্টারিওতে রয়েছো তুমি পিআইতে মুভ করার ট্রাই করছো সো ওরা দেখা যাবে যে তোমাকে জব দেওয়ার ক্ষেত্রে অতটা প্রায়োরিটি দিবে না সো আমি ওটা চিন্তা করে প্রথমে একটু অপসেট হয়ে গিয়েছিলাম যে আই হাই আমি তো অন্টারিওতে সো আমার তো ওখানে জব পাওয়ার কোনো পসিবিলিটি নাই বাট আমি লাকি ছিলাম যে আমি এক দুই সপ্তাহ জব সার্চ করার পরে আমি একটা জব পেয়ে ওখানে মুভ হই এবং আমার জবটা নক বিতে ছিল এবং আমি যদি কম্পেয়ার করে থাকি ওখানকার মিনিমাম ওয়েজ অ্যান্ড এভরিথিং সব কিছু মিলিয়ে আমার জন্য ওটা ভালোই একটা ছিল আর কি অপরচুনিটি তারপরে হচ্ছে ওখানকার কিন্তু মিনিমাম ওয়েজটাও কম এবং ওখানে কিন্তু পে রেট অত বেশি না যেরকম হচ্ছে ওখানে যদি আপনি টোয়েন্টি ডলার পার আওয়ারের একটা জব করেন আপনি ইজিলি ওই এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে টোয়েন্টোতে এসে টোয়েন্টি ফাইভ টু টোয়েন্টি সেভেন ডলারের জব করতে পারবেন কারণ ওই প্লেসটা আসলে একটুখানি স্লো টাইপের এবং ওখানে মানুষজন অত বেশি না এই জন্য ওখানে অপরচুনিটিসও তেমন বেশি নাই আমি বাসা খুঁজার জন্য অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছিল আমি অন্টারিওতে বসে মার্কেট প্লেসে বাসা খুঁজেছি কি জিটিতে বাসা খুঁজেছি এমন কোনো ওয়েবসাইট নাই যেখানে আমি বাসা খুঁজে নাই অ্যান্ড লাকিলি আমি শেষমেশ মার্কেট প্লেস থেকে একটা বাসা পেয়েছি ওখানে যেটা হয় যে ওখানে যেহেতু ওদের এত বেশি হাউসিং ফ্যাসিলিটি নেই সো এক সময় যখন অনেকগুলো মানুষ অন্য প্রভিন্স থেকে ওখানে মুভ হয়ে যায় ওতে দেখা যায় যে হাউসিং ক্রাইসিসটা অনেক বেশি চোখে পড়ে সো আমি এটাতেও লাগিয়েছিলাম আমি বাসাও পেয়ে গিয়েছিলাম সো আমার জীবনে সব কিছু অনেক ভালোই যাচ্ছিল চাকরি বাকরি সব কিছু ভালো যাচ্ছিল সো আমি নয় মাস পরে যখন প্ল্যান করছিলাম যে আমি এবার হচ্ছে এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে আমার পিআরের জন্য অ্যাপ্লাই করব 
সো তখন আমি যা করছিলাম যে আমার পেপার স্টেপার্স যা লাগে যেরকম আপনি ওয়ার্ক পারমিট পাসপোর্ট তারপরে আপনি ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স সব কিছু সব ইনফরমেশান আপনাকে গ্যাদার করতে হবে এবং আপনার পোর্টালে একটা পুলে আপনার ফাইলটাকে সাবমিট করতে হবে ওটা পি এন পির আন্ডারে আপনাকে ফাইলটা সাবমিট করতে হবে ফাইল সাবমিট করার পরে আপনার হচ্ছে ইনভিটেশন আসবে যে আপনাকে প্রিন্স অ্যাডভার্টের পি এন পির আন্ডারে আপনার ইনভিটেশন এসেছে ইনভিটেশ ইনভিটেশন অ্যাকসেপ্ট করার পরে আপনার আরও কিছু পেপারস অ্যান্ড আদার ডকুমেন্ট চাপে ওগুলো দিয়ে আপনি সাবমিট করে দেওয়ার পরে সার্টেন একটা পিরিয়ডের পরে আপনার পিরিয়ডটা মোটামুটি কনফার্ম হয়ে যাবে সো আমিও তাই করেছিলাম আমার যখন প্রভেশন পিরিয়ডটা শেষ হয়ে যায় তিন মাস কাজ করার পরে আর কি প্রভেশন পিরিয়ড শেষ হয়ে যায় তিন মাস যখন আমার শেষ হলো আমি তখন আমার এইচআর এর সাথে গিয়ে কথা বললাম যে আমি এরকম এআইপি এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি সো এটার প্রসেসটা কি আমাকে কি হেল্প করা যাবে কিনা প্রসেসটা আমি জানতাম মেইনলি হচ্ছে আপনি যে কোম্পানিতে জব করবেন তাদেরকে ওই পি এন পির আন্ডারে বা এআরপির আন্ডারে একটা এন্ডোর্সমেন্ট সাবমিট করতে হবে ওই এন্ডোর্সমেন্টটা যখন হচ্ছে অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে তখন আপনি পি আর এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন বাট এখানে মেইন প্রবলেমটা হচ্ছে ওই এমপ্লয়ারটাকে হচ্ছে ডেজিগনেটেড এমপ্লয়ার হইতে হবে আপনি যদি প্রিন্স অ্যাডভার্টে যাওয়ার প্ল্যান করে থাকেন আপনি যদি সার্চ করেন যে ডেজিগনেটেড এমপ্লয়ি ইন প্রিন্স অ্যাডভার্ট বা আপনি যদি লেটস এ নোভাস কোশিয়াতে যাওয়ার প্ল্যান করতেছেন ডেজিগনেটেড এমপ্লয়ি ফর নোভাস কোশিয়া লিখে গুগলে সার্চ দেন আপনি একটা লিস্ট পেয়ে যাবেন অ্যান্ড আমার এমপ্লয়ার ওই লিস্টের আন্ডারে ছিল সো আমি যখন ওদের সাথে কথা বললাম ওরা আমাকে বললো যে ঠিক আছে এআরপির জন্য তো নর্মালি আমরা হেল্প করি না বাট আমরা তোমাকে তোমার ছয় মাস কমপ্লিট হওয়ার পরে ডিসিশানটা জানাবো আমি বলতেছি যে ওকে ইয়া শোয়ার তো পিএনপির কি অবস্থা বিকজ আমার যখন ইন্টারভিউ হয়েছিল তখন আমি মেনশন করেছিলাম যে আমার পিএনপিতে হেল্প লাগবে এবং ওরা আমাকে বলেছে যে হ্যাঁ ওরা হেল্প করে সো আমি ওটা শিওর ছিলাম যে ওরা আমাকে হেল্প করবে সো ওরা বলছে যে না পিএনপিতে তো আমরা হেল্প করি ইটস নট আ বিগ ডিল ফর আস সো আই ওয়াজ লাইক ওকে শিওর যে এআইপিতে না হলেও আমার হাতে পিএনপিটা তো আছে সো আমি যখন সিক্স মান্থস এমপ্লয়মেন্ট কমপ্লিট করলাম আমি আবার হচ্ছে আমার ম্যানেজারের সাথে ফার্স্টে কথা বললাম যে আমি তো হচ্ছে এরকম এআইপির জন্য প্ল্যান করতেছি সো আমার ম্যানেজার তখন ডিরেক্টলি আমাকে বললো যে না আমরা এআইপির জন্য কাউকে হেল্প করি না বিকজ আমরা কাউকে স্পন্সার করি না সো এআইপি জিনিসটা অনেকটা হচ্ছে যে কোম্পানি আপনাকে স্পন্সার করবে দেটস আপনার ওয়ার্ক পারমিট যদি এক্সপায়ার হয়ে যায় আপনি স্টিল ওই কোম্পানির আন্ডারে জব করতে পারবেন এবং এআইপিতে যে বড় সুবিধাটা সেটা হচ্ছে যে আপনি তিন চার মাস কাজ করার পরে ইজিলি অ্যাপ্লাই করে দিতে পারবেন কিন্তু এই প্রভিন্সগুলোর মেইন ইস্যুটা হচ্ছে যে ওরা এআইপিতে আসলে তেমন কাউকে হেল্প করতে চায় না বিকজ এআইপির জন্য ওদের একটা খরচ থাকে এবং ওই খরচটা ওরা দেওয়ার জন্য অত বেশি ফ্লেক্সিবল থাকে না সো আমার ম্যানেজার বলে যে না আমরা তো আসলে এভাবে কাউকে স্পন্সার করি না সো এআইপির জন্য আমরা হেল্প করতে পারবো না বাট তুমি পিএনপির জন্য কথা বলতে পারো সো আমি আমার এইচআর এর সাথে গিয়ে কথা বললাম ছয় মাস হয়ে গেল যে আমি এরকম এআইপির জন্য অ্যাপ্লাই করতে চাই সো সে আমাকে বললো যে ঠিক আছে তুমি এক বছর তোমার এমপ্লয়মেন্ট কমপ্লিট করার পরে আমরা কনসিডার করবো এআইপির জন্য বাট আমরা পিএনপির জন্য সাবমিট ফাইল যদি তুমি সাবমিট করতে চাও হেল্প করবো তারপরে হচ্ছে আমি নভেম্বরে আবার কথা বললাম যে আমি তো এরকম অ্যাপ্লাই করব আমি জানুয়ারিতে এলিজিবল হয়ে যাব পি পিএনপি এক্সপ্রেস এন্ট্রির জন্য সো আমি এরকম পেপার টেপার রেডি করতেছি আমার এই চার বললো যে ইয়া শুয়ার আমরা হেল্প করব পিএনপির জন্য তারপরে ডিসেম্বরে আমি আমার সব ডকুমেন্টস রেডি করলাম লিটারালি আমার দুই তিন দিন এই ডকুমেন্ট রেডি করে গুছায় তারপরে হচ্ছে ওই ইনভিটেশন পাওয়ার জন্য সাবমিট করার জন্য মানে পুরো আমার দিন রাত সব এক হয়ে গেছিলো তারপর আমি করলাম ধৈর্য ধরে বসে বসে এরপরে হচ্ছে আমি এচারের সাথে গিয়ে কথা বললাম যে আমার পেপারস তো সাবমিট করা শেষ ইনভিটেশন পেতে যা যা লাগে সব কিছু আমার করা শেষ এবার আমার পেপার লাগবে এখন জানুয়ারিতে এসে আমার এইচআর আমাকে সাডেনলি বললো যে ওরা নাকি ওদের কোম্পানির পলিসি চেঞ্জ করে ফেলছে এবং ওরা এআরপির জন্য কাউকে আর হেল্প করবে না পিএনপির জন্য হেল্প করবে না এটা শুনে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে মানে আমি ভুল কিছু শুনতেছি যে আমি কি আসলেই এটা শুনতেছি কি না বিলিভ হচ্ছিল না তারপরে আমি বললাম যে বাট আমার যখন ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল তখন হচ্ছে আমাকে বলা হয়েছে যে পিএনপির জন্য হেল্প করা হবে ইমিগ্রেশনের জন্য হেল্প করা হয় দ্যাটস ওয়াই আই মুভ হেয়ার ফ্রম ইন্টারভিউ সো আমাকে আবারও বললো যে নো আমরা আগে হেল্প করছি কারণ আমাদের লেবার শর্টেজ ছিল এখন আমাদের লেবার শর্টেজ নাই সো আমরা আর কাউকে হেল্প করতেছি না 
তারপরে এগুলো নিয়ে অনেক আর্গুমেন্ট হলো তারপরে আমার কাছে মনে হলো যে এবার হচ্ছে আমাকে জেনারেল ম্যানেজার পর্যন্ত যাওয়া উচিত এবং এটা নিয়ে কমপ্লেন করা উচিত বিকজ ইটস লিটারালি আমার লাইফের একটা ডিসিশন অনেক বড় একটা ডিসিশন সো এভাবে তো ওরা অল অফ আ সাডেন পলিসি চেঞ্জ করে দিতে পারে না এটা কি ধরনের রুলস রাইট এতদিন পর্যন্ত আপনাকে ঝুলায় রাখে যদি লাস্ট মোমেন্টে বলে যে না আমরা পেপারস দিব না তাহলে ওখানে আপনি কেন থাকবেন এটা তো আপনার প্রতি আনফেয়ার রাইট সো আমি আমার জেনারেল ম্যানেজার পর্যন্ত কথা বললাম এগুলো নিয়ে অনেক কাহিনী কারবার হলো সো আমার জেনারেল ম্যানেজার আমাকে বলো যে আমরা আসলে লেবার শর্টেজের জন্য হেল্প করছিলাম বাট আমরা রিসেন্টলি পলিসি চেঞ্জ করছি সো আমার কোয়েশ্চেনটা ছিল যে পলিসি যদি চেঞ্জ হয়ে যায় এত বড় একটা অর্গানাইজেশন আমি মেনশন করব না বাট আমি মেনশন করলে সবাই চিনবেন সো এত বড় একটা অর্গানাইজেশন এক মাসের মধ্যে কিভাবে ওরা পলিসি চেঞ্জ করে দিতে পারে এটা তো মানে কোনো সেন্স মেক করে না রাইট যাই হোক তারপরে আমার বোঝা হয়ে গেল যে ওরা এতদিন সবাইকে ঝুলায় রাখছে তারপরে আমার আরও কিছু কো ওয়ার্কার ছিল ওদের সাথেও সেম কাজ করছে ওরা ওয়ান্টারিও থেকে মুভ হয়েছে ওদেরকে ঝুলায় রাখছে তারপরে যখন ওদের ফাইনালি পেপারটা দেওয়ার টাইম হয়েছে ওদেরকেও সেম কথা বলছে যে আমাদের লেবার শর্টেজ ছিল আমরা হেল্প করছে আমাদের লেবার শর্টেজ নাই সো এই বছর আমরা কাউকে হেল্প করব না এ কথা শোনার সাথে সাথে ওদের তিন চারজন আর কি দুই তিন দিনের ভিতরেই রিজাইন করে দিছে অ্যান্ড আমিও ডিসাইড করছিলাম যে আমি ওখানে কাজ করব না বিকজ ওটা এমন কোনো প্লেস না যে অনেক ইউ নো যে অনেক হ্যাপেনিং কোনো একটা প্লেস বা ওখানে অনেক অপরচুনিটি আপনার জন্য বা ওখানে গিয়ে আপনার লাইফ অনেক একদম ড্রিম লাইনে চলে আসছেন এরকম কোনো প্লেস না সো ওখানে এত স্ট্রাগল করে আমার নয় মাস থাকার পরে যদি আমাকে এরকম একটা কি বলবো এটা লিটারালি একটা বিট্রে বলা যায় এটা ফেস করতে হয় সো তারপরে আর আসলে ওখানে আমার থাকার কোনো মন মানসিকতা ছিল না এরপরে হচ্ছে আমি অন্টারিওতে আসলাম টরন্টোতে এসে কয়েকদিন একটু ভাবতেছিলাম যে কি করা যায় আমার লাইফের সাথে এখন এই যে টোটাল সিনারিওটা এটা শেয়ার করার রিজনটা কি শেয়ার করার একটাই রিজন আপনারা যারাই টরন্টো বলেন বা বিসি বলেন বা অন্য কোনো বড় প্রভিন্স থেকে একটা ছোট প্রভিন্স আটলান্টিক প্রভিন্সে মুভ হতে চাচ্ছেন মেক শিওর যে আপনার এমপ্লয়ারের সাথে আপনার রিটার্ন এগ্রিমেন্ট করে তারপরে আপনি যাবেন যে আমি এত মাস কাজ করার পরে আমাকে পেপার দিবে তাহলে আমার লাভটা কি হলো কোনো লাভই হলো না রাইট সো আমি আবারও বলবো যারাই হচ্ছে প্ল্যান করার মুভ করতেছেন মেক শিওর যে আপনি ওদের থেকে রিটেন কিছু বা একদম যদি আপনি স্যাটিসফাইড থাকেন যে ওরা আপনাকে হেল্প করবে তাহলেই মুভ হন আদারওয়াইজ আপনি দশবার চিন্তা করে তারপরে মুভ হয়েন এখন হয়তো বা আপনি বলতে পারেন যে হ্যাঁ আমরা এরকম অনেক এক্সাম্পল দেখছি যে সবাই সবাইকে হেল্প করে ওখানে তাহলে আপনাকে কেন হেল্প করল না ডেফিনেটলি সামথিং ইজ রং ওকে এখন যে শুধু আমাকে হেল্প করেনি জিনিসটা এরকম না আমার সাথে আমার আরও অনেক কো ওয়ার্কার ছিল মোস্টলি তারা ইন্ডিয়ান ছিল সাউথ ইন্ডিয়ান অনেকজন ছিল পাঞ্জাবি অনেকজন ছিল সো ওদেরকেও হেল্প করে নাই ইভেন আমার সাথে ইন্ডিয়ান না আমার সাথে অন্য কান্ট্রিরও আরও অনেকে ছিল ওদেরকে হেল্প করে নাই ফিলিপিনো একটা মেয়ে ছিল ও গাছ ছেড়ে দিয়েছে সো এটা আসলে ওরা আমি জানি না ওরা কেন এরকম করছে বাট আমি এখানে মুভ হওয়ার পরে আমার একটা কো ওয়ার্কার বলতেছিল যে ওদের নাকি আবার লেবার শর্টেজ দেখা দিছে সো ওরা এখন আবার বলতেছে যে সবাইকে হেল্প করবে পিয়ার্ডের জন্য সার্ভেলি ডোন্ট নো এটা কি ওদের ট্র্যাপ নাকি যে এমপ্লয়ি আবার কমে যাচ্ছে এই জন্য নাকি আসলে ওরা হেল্প করবে আই রিয়েলি ডোন্ট নো বাট আমাকে যদি এখন আবার বলা হয় যে ওখানে ব্যাক করার আমি হয়তো বই ট্রাস্টটা করে ব্যাক করতে পারবো না সো দ্যাট ওয়াজ অল ফর টুডে আই হোপ আমার সিনারিও শুনে আপনাদের একটু হলেও হেল্প হয়েছে আর হচ্ছে কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে ইমেল করতে পারেন আমার ফেসবুকে অথবা আমার ইনস্টাতে নক করতে পারেন আর হচ্ছে ডিসক্রিপশান বক্স চেক করতে কেউ ভুলবেন না কেউ যদি প্ল্যান করে থাকেন এখানে আসার বা হচ্ছে আপনি ক্যানাডাতে পড়তে আসার প্ল্যান করে থাকেন ফাইন্ড আউট ফ্লাই উইথ কথা সেখানে আপনার কিছু ইনফরমেশান পুট করলে আপনাকে দেখিয়ে দিবে যে আপনি কোন কোন স্কলারশিপের জন্য এলিজিবল বা আপনি কোন কোন কান্ট্রিতে কোন কোন কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে আসার জন্য এলিজিবল অ্যান্ড ডু নট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব কথাস ব্লগ পরেরবার দেখা হবে নতুন কোনো একটা ব্লগ নিয়ে অ্যান্ড থ্যাংকস আ লট ফর ওয়াচিং